మైండ్ మీడియా శ్రోతలకి శుభ స్వాగతం పలుకుతోంది మీ ఆర్జే వెన్నెల పింగళ్ నాగేంద్రరావు గారిది బర్దర్ రారాజు విందియారాణి అనే నాటకాలు రాసి చాలా పాపులర్ అయ్యారు నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో తారు మారు అనే సినిమాకి పింగళి మాటలు పాటలు రాశారు విందియారాణి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో రిలీజ్ అయింది దానికి కూడా రాస్తే అది కాస్త అట్ర ఫెయిల్యూర్ అయింది సరే ఫెయిల్యూర్ తోటి ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే బందర్ వారి ఆయన కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు ఆయన కేవి రెడ్డి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు కేవి రెడ్డి గారికి ఎప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ రైటర్ కావాలి భక్త పోతన యోగి వేమన ఈ రెండు మూవీస్ కి సముద్రాల గారే రైటర్ తర్వాత ఆయనకి మంచి పారితోషికంతో పాటు బయట నుంచి ఆఫర్స్ వస్తూ ఉంటే ఫ్రీలాన్సర్ గా ఏ సినిమాలకైనా రాసుకో అని పంపించేశారు సో తను తీయబోయే ఈ జానపద చిత్రానికి కోసం అని చెప్పి పనిచేసే రైటర్ ఎవరైనా ఉన్నారా అని వెతుకుతూ ఉంటే పింగళి గారు పరిచయం అయ్యారు ఆయనతో గుణసుందరి కథ రాయించుకున్నారు అది సూపర్ డూపర్ హిట్ ఆ తర్వాత పాతాళ భైరవి రాయించుకున్నారు అది సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇంకా అప్పుడు కేవీకి ఆయన పర్మనెంట్ రైటర్ అయిపోయారు ఆయన సొంత సినిమాలు శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు భాగ్యచక్రం ఈ మూవీస్ కి కూడా ఆయనే రాశారు సరే ఇన్ని సినిమాలకు రాసినా కూడా బిఎన్ రెడ్డికి పింగళి గారు నచ్చలేదు ఆయన మల్లీశ్వరి సినిమాకి రైటర్ గురించి చూస్తూ ఉంటే కేవీ గారు నా గుణసుందరి కథకి పింగళి బా రాశారు కదా ఆయన చేత రాయించుకో బ్రదర్ అని అన్నారు ఆయనది ఎరుకల యానాది భాష అండి గిడిగిడి మామగోరు లాంటివి నాకు నచ్చవు ఎందుకంటే గుణసుందరి కథలో శివరావు డైలాగులు ఇలాగే ఉంటాయి గిడిగిడి మామగోరు అని సో అలాంటి డైలాగులు నాకు నచ్చవు అని అన్నారు ఎవరు బిఎన్ రెడ్డి గారు అలాగే కేవీ పెద్ద మనుషులుకి రైటర్ గురించి చూస్తూ ఉంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు మా కృష్ణ శాస్త్రి గారి చేత రాయించుకుని రాజేశ్వర రావుని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా పెట్టుకోవచ్చు కదా అన్నారు అప్పుడు ఆయన బాబోయ్ నాకు మహాకవులు జీనియర్స్ వద్దు బ్రదర్ అన్నారు కేవి రెడ్డి గారు ఆయన భయానికి తగ్గట్టే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారితో ఆయన సిట్టింగ్స్ బెడ్స్ కొట్టినాయి సో ఇలా ఉండగా గౌరీనాథ శాస్త్రి అని ఒక గొప్ప నటుడు ఉండేవారు వాహిని మూవీస్ వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి వీళ్ళు భక్త పోతనలు శ్రీనాథుడు పెద్ద మనుషులు సినిమాలో మెయిన్ విలన్ వేషాలు ఆయన వేశారు ఈ పెద్ద మనుషులు మూవీ తీసే నాటికే ఆయన గీతాంజలి అనే సినిమా తీసి ఆస్తంతో పోగొట్టుకున్నారు ఫ్లాప్ అయిన తన సినిమాకి మార్పులు ఏమైనా చేసి మళ్ళీ షూట్ చేసి రిలీజ్ చేయాలి అని అనుకుని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే మీరు కేవీ రెడ్డి గారి సినిమాలో పనిచేస్తున్నారు కదా ఆ మార్పులే ఆయన చేసి మళ్ళీ షూటింగ్ చేస్తే అప్పుడు మేము పెట్టుబడి పెడతాము అని అన్నారు ఇంకా అప్పుడు ఆయన కేవీ రెడ్డిని మొహమాట పెట్టడం మొదలు పెట్టారు కేవీకి తన సినిమాతో ఆల్రెడీ కొంచెం చాలా సత్తమోతం అవుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ శాస్త్రి గారి వేధింపు భరించలేక పగలు షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత రాత్రి భోజనాలు అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో గీతాంజలి సినిమాకి మార్పులు చేర్పులు ఎడిటింగ్లు ఇట్లాంటి వాటి మీద మొత్తం కొద్దిగా డిస్కషన్ మొదలు పెట్టారు శాస్త్రి గారు తన తన ఫ్రెండ్స్ అయిన విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారిని తీసుకుని వచ్చారు లింగమూర్తి అనే సాహిత్య వాసనలో ఉన్న నటుడు కేవీకి ఫ్రెండ్ ఆయన్ని కూర్చోబెట్టారు హీరో హీరోయిన్స్ మధ్య ఒక రొమాంటిక్ సీన్ ఒకటి వస్తుంది డైలాగులు రాసి రేపు తీసుకొస్తాను అన్నారు విశ్వనాథ తెచ్చిన తర్వాత చదవడం మొదలు పెట్టారు మాధవి నేను చచ్చిన వెనుక నా ఆత్మ నీ చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది అని హీరో అంటాడు కేవీ నిర్ఘంతపోయారు శుభమాన్ రొమాన్స్ రాయమంటే ఈయన ఫస్ట్ వాక్యమే చావుతో మొదలు పెడుతున్నాడేంటా అని ఆయన సూపర్ డూపర్ రైటర్ గొప్ప రచయిత కానీ సినిమాలకి పనికిరారు అని లోపల అనుకున్న ఆ ముక్క మాత్రం ఆయనకి ఎలా చెప్పాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఇలా కొన్ని రాత్రులు చర్చలతో గడిచిన తర్వాత విశ్వనాథ్ వారే పరిస్థితిని గ్రహించి నా వల్ల కాదయ్యా మీ ఏడిపోయిందో మీరే ఏడవండి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు ఉమా చండి గౌరీ శంకరుల కథ అని ఒక మూవీ ఉంది మా నాన్నగారు వాళ్ళు వాళ్ళ చిన్నప్పుడు మామూలుగా ఈ సినిమా అంటే ఉమా చండి గౌరీ శంకరుల కథని ఉప్మా చట్నీ గారే సాంబార్ల కథ అని మార్చారట 
సో అది గుర్తొచ్చింది నాకు అది చదివితే ఉమా చెండి గౌరీ శంకర్ల కథ అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వడంతో నాగిరెడ్డి చక్రపాణి ఈ కేబీ యూనిట్ ని మూసేసి నెల జీతాలు ఆపేశారు ఈ కేవీ యూనిట్ లో పింగళితో సహా అందరినీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి పదహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఒక రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ తోటి సిమితంగా కాలం గడిపిన పింగళి గారికి జీవితంలో అప్పుడు ఒక రకమైన ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ వచ్చింది తన ఇంటిని ఘంటసాల గారికి చాలా చౌకగా అమ్మేసి మేడ మీద పోర్షన్ లో ఆయన అద్దెకుండేవారు కింద పోర్షన్ ని ఘంటసాల వేరే వారికి అద్దెకిచ్చారు నైన్టీన్ సెవెంటీ ప్రాంతాల్లో ఆయనకి త్రోట్ క్యాన్సర్ వచ్చింది ఎన్టీఆర్ గారు తనకు తెలిసిన డాక్టర్ కి ఫోన్ చేసి వెల్లూరు హాస్పిటల్ కి పంపించారు పింగళి ఎన్టీఆర్ సొంత సంస్థ అయిన సంస్థ ఉంటుంది కదా మామూలుగా ప్రతి ఒక్క యాక్టివిక సొంత సంస్థ ఉంటుంది సో అలా ఒక సొంత సంస్థకి శ్రీకృష్ణ సత్య చాణక్య చంద్రగుప్త స్క్రిప్టులు రాసి ఆల్రెడీ ఇచ్చారు వెల్లూరులో కొంచెం తగ్గి మద్రాసు వచ్చిన తర్వాత మళ్లీ పెరిగింది చివరికి ఇంట్లోనే ఉంటూ కోబాల్ట్ చికిత్స తీసుకున్నారు ఓ రోజు డివి నర్సరాజ్ గారు ఆయన ఇంటికి వెళ్తే నాకు ఇలా కోబాల్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఒక నెల రోజులు అయిపోతుంది అయిన తర్వాత మా సొంత ఊరు బందర్ కదా అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు అన్ని అమ్మేస్తున్నాను వెండి సామాను తర్వాత ఈ వంద రోజుల ఫంక్షన్ జరుగుతాయి కదా సినిమా సతదినోత్సవాలు వాటికి ఇచ్చిన వెండి కప్పులు ఇవన్నీ అమ్మేశాను ఇంకా లైబ్రరీ ఉంది అమ్మి పెట్టమని ఆరుద్రకు చెప్తే అనంతపురంలో ఎవరో ఉన్నారు అని అన్నారు కానీ అది ఇప్పట్లో జరిగేటట్లేదు మీకైతే ఆ లైబ్రరీ ఉపయోగపడుతుంది తీసుకుంటారా అని అడిగారు అప్పుడు నర్సరాజ్ గారు అన్నారు లైబ్రరీ అస్సలు అమ్మద్దు డబ్బు కావాలంటే చెప్పండి ఇస్తాను అని ఎంతో అక్కర్లేదు వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే చాలు అన్నారు పింగళి మర్నాడు డబ్బు ఇచ్చినప్పుడు పింగళి గట్టిగా కావలించుకొని మీకు కృతజ్ఞత ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదండి నా దగ్గర ఉన్న డబ్బుని బందర్ దగ్గర దూర బంధువులకు అప్పించాను ఇదిగో ప్రామిసరీ నోట్లు కానీ వాళ్ళు ధాన్యం అమ్మితే కానీ ఇవ్వలేమంటున్నారు అని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు నరసరాజు గారు వారించిన తను పోయిన తర్వాత కొన్ని పుస్తకాలు తన జ్ఞాపకార్థం అంటూ ఆయనకి పంపించే ఏర్పాట్లు చేశారు పింగళి గారు పింగళి గారు బేసిక్ గా బ్రహ్మచారి తల్లితో ఉండేవారు వంట మనిషి వంట చేసి పెట్టేది తల్లి పోయిన తర్వాత వంట మనిషి కొడుకు రామ్మూర్తిని ఇంట్లో పెట్టుకుని వయలిన్ నేర్పించారు అతని కూతురి కాలేజీ చదువు చెప్పించారు వాళ్ళు కూడా ఒక సొంత బంధువుల్లాగా ఈయన చూసుకున్నారు తనకి రావాల్సిన డబ్బు గురించి ఎన్టీఆర్ దగ్గరికి సాయం చేస్తారేమో కనుక్కోమని నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి రామ్మూర్తిని పంపిస్తే అసలు ఇంటర్వ్యూలే దక్కలేదుట ఇది జరిగిన కొన్ని రోజులకి పింగళి గారు పోతే ఆ ఇంటర్వ్యూల విషయం నర్సరాజు ఆరా తీశారు ఎన్టీఆర్ సినిమాల విషయంలో రెమ్యునరేషన్ సంగతి ఎలా మాట్లాడుకున్నారో కానీ రామారావు గారు అనుకున్న పైకం మొత్తం ఇచ్చేశాననే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు పింగళి ఏమో తనకింకా రావాలి అనే అభిప్రాయంలో ఉన్నారు ఇక నాగిరెడ్డి గారితో నరసరాజు గారు పింగళి ఆఖరి రోజులు పరిస్థితి చెప్తే ఆయన బాధపడుతూ నాకెవరూ చెప్పలేదండి ఆయన మన కంపెనీకి పదిహేనేళ్లకి పైగా పనిచేశారు మంచి సినిమాలకి రాశారు ఆయన పరిస్థితి తెలిస్తే నేను ఊరుకునే ఉండేవాడిన ఎంతమందికి సహాయం చేయలేదు అన్నారట ఇదంతా అదృష్టవంతుని ఆత్మకథలో రాసిన డివి నరసరాజు గారు దీనికి ముక్తాయింపుగా ఒక లైన్ రాశారు ఈ పెద్ద పెద్ద వాళ్లతో ఇంటర్వ్యూల విషయంలో సామాన్యంగా జరిగేది ఏంటంటే వాళ్ళకి పర్సనల్ సెక్రటరీలోనో లేకపోతే గేట్ దగ్గర ఉన్న వాచ్మెన్ బండ్రౌతులో ఇలా ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ముందు పంపిస్తాం మనం మెసేజ్ యజమానికి వచ్చిన మనిషికి మధ్యన ఉన్న రిలేషన్ వాళ్ళకి తెలియక ఇంట్లో లేరు అనో బిజీగా ఉన్నారనో ఇప్పుడు వీలు పడదనో చెప్పి పంపించేస్తారు పింగళి విషయంలో అలాంటిది ఏదో జరిగి ఉంటుంది లేకపోతే ఇద్దరిట్లో ఎవరో ఒకళ్ళు రెస్పాండ్ అయినా ఐదర్ రామారావు గారు కానీ లేకపోతే నాగిరెడ్డి గారు కానీ ఎవరన్నా ఒకళ్ళు రెస్పాండ్ అయినా కూడా అసలు విషయం ఏంటి అనేది తెలిసేది నిజంగా రెమ్యునరేషన్ ఇంత ఇవ్వాల్సి ఉంటే ఇంత ఇచ్చారా లేదు మధ్యలో ఇంకెక్కడైనా ఏదైనా తప్పుదని జరిగిందా లేదు అసలు ఇచ్చేసినా కూడా ఇప్పుడు ఆయన ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నారంటే రెమ్యునరేషన్ తో పని లేదు ఇందాక నాగిరెడ్డి గారు చెప్పారని చెప్పాను కదా 
అసలు పదిహేనేళ్ళు అయినా మనకి రాస్తున్నారు కాబట్టి అరే ఆ పాట చేయలేనా నాకు నిజంగా తెలియలేదు అని సో ఆ తెలియకపోవడం అన్న కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లేకపోయి ఉంటే మేబీ ఆయన ఇంకొన్నాళ్ళు బతికేవారు అని చెప్పి ఆయన రాసుకున్నారట సో ఇదండి నిజంగా చాలా బాధాకరంగా అనిపిస్తుంది కదా